ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും കട്ട് ഓഫ് പ്ലസിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാം തയ്യാറെടുക്കുന്ന മെയിൻസ് എക്സാം തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്സ് പതിമൂന്ന് മാർക്കിനാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റാങ്ക് മേക്കിംഗ് സെക്ഷൻ ഈ ഒരു പതിമൂന്ന് മാർക്കാണ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാരണം ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ എക്സാം ഈ ഒരു പാറ്റേണിൽ നടത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സിലബസ് പുതിയതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഡ്യൂക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ സിലബസ് തരുമ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ റാങ്ക് ഫയലുകളൊന്നും തന്നെ ഇതുവരെ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരം റാങ്ക് ഫയലുകളൊക്കെ നമ്മൾ തപ്പി നടക്കുമ്പോഴേക്കും സമയം കഴിഞ്ഞു രണ്ടര മാസം മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് സോ അതിനാൽ സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക് മുഴുവൻ നമ്മൾ ചാനലിലൂടെ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ വോയിസ് ക്ലാസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കമ്മീഷനും അതുപോലെ തന്നെ കോത്താരി കമ്മീഷനും യൂണിവേഴ്സിറ്റി കമ്മീഷൻ നിങ്ങളുടെ സിലബസിലെ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് കോത്താരി കമ്മീഷൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് മൂന്നാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ചെയ്തിട്ട് വോയിസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ടെലഗ്രാം ചാനൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ടെലഗ്രാം കട്ട് ഓഫ് പ്ലസ് എന്ന് നിങ്ങൾ ടെലഗ്രാം സെർച്ച് ചെയ്ത ചാനൽ കാണാം അവിടെ വോയിസ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എങ്കിലും അതിൻ്റെ രണ്ടിന് വീഡിയോ ക്ലാസ് ആയിട്ട് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അതിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ സിലബസിലെ രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക്കാണിത് മുതിരയാർ കമ്മീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ സോ നമുക്ക് ആ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് വോയിസ് ക്ലാസ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുക യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഈ ക്ലാസ് കാണുക സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ അപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷനെക്കുറിച്ച് സിലബസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ആ കമ്മീഷനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ മേജർ റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് പഠിക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം മൂന്നാല് കമ്മീഷനുകളും അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ നോളജ് കമ്മീഷൻ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ആറ് ഒമ്പതിൽ നാഷണൽ നോളജ് കമ്മീഷനെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ആരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു വെച്ചാൽ ഡോക്ടർ എ ലക്ഷ്മണ സ്വാമി മുതലയാറാണ് ഡോക്ടർ എ ലക്ഷ്മണ സ്വാമി മുതലയാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് ഒക്ടോബർ ആറിന് സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത കമ്മീഷനാണ് മുതലയാർ കമ്മീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ എന്ന പേരിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനും അതിൻ്റെ അതിന് ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് എന്ത് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കാനുമാണ് ഈ കമ്മീഷനെ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് നിയോഗിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് ഒക്ടോബർ ആറാം തീയതിയാണെന്ന് കാര്യം മറക്കരുത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് ഒക്ടോബർ ആറാം തീയതിയാണ് സോ ഇവർ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റിനാണ് കാര്യം മറക്കരുത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റിന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് സിക്സ്ത് ഒക്ടോബറിന് രൂപീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് മുതലിയാർ കമ്മീഷൻ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ എ ലക്ഷ്മണ സ്വാമി മുതലിയാർ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കമ്മീഷനിലും അംഗമായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് കൂടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകൾക്ക് ഒരുപാട് റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത വ്യക്തിയും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് നിയോഗിച്ചത് ഇതൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷനിലാണെന്ന് കാര്യം മറക്കരുത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് നിയോഗിച്ച കമ്മീഷനാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇവ എന്തു എന്തിനാണ് ഈ ഒരു സെക്കൻഡറി കമ്മീഷനെ കൊണ്ടുവരാൻ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് നിയോഗിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഇമ്പ്രൂവ് സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആഫ്റ്റർ ഫ്രീഡം സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്വാതന്ത്ര്യ ശേഷമുള്ള സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഉയർപ്പിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിനാണ് ഈ കമ്മീഷനെ കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ എ ലക്ഷ്മണ സ്വാമി മുതലിയാർ ആ സമയത്ത് മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വൈസ് ചാൻസലായിരുന്നു ലക്ഷ്മണ സ്വാമി മുതലിയാർ ആ സമയത്ത് വൈ മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വൈസ് ചാൻസലായിരുന്നു അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഡിഫക്ട്സ് ഓഫ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു കമ്മീഷനെ നിയോഗിച്ചിട്ട് ആ പ
പിന്നെ അത് സൈസ് ഓഫ് ദ ക്ലാസ്സസ് ഈസ് വെരി ഹൈ സൈസ് ഓഫ് ദ ക്ലാസ് ഈസ് വെരി ഹൈ സോ മൊത്തത്തിൽ സ്ട്രക്ചർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനാണ് ഈ കൊത്താരി കമ്മീഷൻ സോറി ക്രമിക്കണം നമ്മുടെ മുതിരാർ കമ്മീഷനെ നിയമിച്ചത് അടുത്തത് അതിൻ്റെ ടേംസ് ഓഫ് റെഫറൻസ് ആണ് അവരെവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെന്നാണ് ഒന്ന് എൻക്വയർ ദ പ്രസൻറ്റ് പൊസിഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇന്ത്യ അവരാദ്യം നോക്കുന്നത് എൻക്വയർ ദ പ്രസൻറ്റ് പൊസിഷൻ എന്താണ് സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇന്ത്യയിൽ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പ്രസൻറ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന കാര്യമാണ് പിന്നെ ടു പ്രൊവൈഡ് സജഷൻസ് ഓൺ എയിംസ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇമ്പ്രൂവ് സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള സജഷൻസ് കൊടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് മൂന്ന് ടു ഗീവ് സജഷൻസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ വിത്ത് അതർ ലെവൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷനും ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനും യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ബന്ധം എന്നതിൻ്റെ ഒരു സജഷൻസ് കൊടുക്കുക പിന്നെ ടു ഗീവ് സജഷൻസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ഇൻ്റർ റിലേഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡറി സ്കൂൾസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി തലത്തിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ടൈപ്പ് സ്കൂൾസ് ഉണ്ട് ടെക്നിക്കൽ സ്കൂൾസ് ഉണ്ട് അഗ്രികൾച്ചർ സ്കൂൾസ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി തലത്തിൽ നമ്മൾ വി എച്ച് എസ് സി ഒക്കെ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഒക്കെ എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചർ മെയിൻ സബ്ജക്റ്റായിട്ട് എടുത്ത് പഠിക്കുന്ന സ്കൂൾസാണ് അപ്പോൾ അവ എത്തരത്തിലുള്ള സ്കൂളുകളുണ്ട് അതെങ്ങനെ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഹയർ സെക്കൻഡറി തലത്തിൽ പിന്നെ ടു സ്റ്റഡി അതർ റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് പിന്നെ മറ്റ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് പഠിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു കമ്മീഷൻ്റെ എയിമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റെഫറൻസിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് സോ അടുത്ത അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മേജർ റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ദിസ് മുതലാർ കമ്മീഷനിലെ സെക്കൻഡറി കമ്മീഷനാണ് മുതലാർ കമ്മീഷനിലെ സെക്കൻഡറി കമ്മീഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപതോളം നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവരുടെ റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ചാൽ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ അത്രയൊന്നും പഠിച്ചിട്ട് എന്താണ് നോട്ട് തയ്യാറാക്കുക പഠിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും പോസിബിൾ അല്ല പക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് എല്ലാം ഒരു പത്ത് റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ അത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കോഴ്സസ് ആണ് എന്താണ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കോഴ്സസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ സാ സാധാരണഗതിയിൽ അന്ന് ആ കാലം വരെ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ജസ്റ്റ് ഒരു സിലബസ് ഉണ്ട് എല്ലാവരും ആ സിലബസ് പഠിക്കുന്നു പാസ്സായി പോകുന്നു എന്നാണ് പക്ഷേ ഇവർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയല്ല പലതരത്തിലുള്ള സ്കൂളുകൾ ടു ഇനീഷ്യേറ്റ് ടെക്നിക്കൽ സ്കൂൾസ് അഗ്രികൾച്ചർ സ്കൂൾസ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ സ്കൂൾസ് എക്സെട്രാ ഷുഡ് ബി സ്റ്റാർട്ടഡ് സോ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാൻ അക്യുവർ ഡൈവേഴ്സ് എബിലിറ്റീസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പലതരത്തിലുള്ള കഴിവുകൾ അക്യുവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള സ്കൂളുകൾ ടെക്നിക്കൽ സ്കൂൾസ് അഗ്രികൾച്ചർ സ്കൂൾസ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ സ്കൂൾസ് തുടങ്ങിയവ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അത്തരത്തിലുള്ള കോഴ്സുകൾ സ്കൂളിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതാണ് ആദ്യത്തെ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനാണ് ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്സ്പോഷർ നൽകുക ഇൻഡസ്ട്രിയൽസ് കമ്പനീസ് ആയിട്ട് എക്സ്പോഷർ നൽകുക അപ്പോൾ അത്തരമൊരു ലോ ഒരു കമ്പൽസറി ലോ ടു പ്രൊവൈഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് ടു സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ ഒരു അങ്ങനെ ലോ ഉണ്ടായിരിക്കണം അത്തരം കമ്പനികൾ ഇൻഡസ്ട്രികൾ അവർക്ക് എൻ ഒ സി കൊടുക്കുമ്പം തന്നെ എന്താണ് ഇത്തരം സ്കൂളിൽ കുട്ടികൾക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം തുടങ്ങിയ ഒരു കമ്പൽസറി ലോ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് സ്കൂൾ കോപ്പറേഷൻ ഷുഡ് ബി ദർ ഇൻഡസ്ട്രിയും സ്കൂളും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു കോപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇൻഡസ്ട്രിയും സ്കൂളും തമ്മിൽ ഒരു കോപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം മൂന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്യാൻ ബി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് ഷുഡ് ബി ചാർജ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ഫോർ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് വേണം എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച കമ്മിറ്റിയാണിത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡറി കമ്മീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മുതലാർ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് സെസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ചാർജ്ഡ്
that is real teaching activity or project based method and to stop verbalization adayathu verde ingane vaayondu vannu parnje povuga ennu mathramalla oru project based activity project based method allengil real teaching activity aanu aaru recommend cheyathu nammade modular commission recommend cheyathu it may raise standard of students psychologically and socially adu baudhikaparamayittum സാമൂഹികമായിട്ടും കുട്ടികളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉയർത്താൻ സഹായിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ കമ്മീഷനാണ് ഇത് മുതലിയാർ കമ്മീഷൻ അതാണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ടീച്ചിങ് ഷുഡ് ഫോളോ ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് പ്രൊജക്ട് മെത്തേഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എക്സെട്രാ ടീച്ചിങ് എന്തൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കണം ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം പ്രൊജക്ട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുകൂടാതെ ഹോം വർക്ക് ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ഇൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മാനർ ഓക്കെ ഹോം വർക്ക് ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ഇൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മാനറിൽ ഹോം വർക്കിൽ നൽകിയിരിക്കണം പിന്നെ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഷുഡ് ബി എൻകറേജ് എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇവിടെ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ്ങിൽ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ത് ചെയ്യണം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം അതാണ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ടോ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾസ് ആണ് ഓക്കെ അഗ്രികൾച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾസ് അപ്പോൾ ദിസ് മുതലാർ കമ്മീഷൻ റെക്കമെൻഡ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് അഗ്രികൾച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾസ് വിത്ത് അഗ്രികൾച്ചർ ഹോർട്ടികൾച്ചർ ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ടു ബി ഇൻക്ലൂഡ് അപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചർ എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചർ എന്നൊരു പാഠ്യപദ്ധതി എവിടെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടണം സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിൽ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടണം അഗ്രികൾച്ചർ എന്നൊരു പാഠ്യപദ്ധതി സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകൾ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടണം അത് അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹോർട്ടികൾച്ചർ ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി തുടങ്ങിയവയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ അതാണ് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കോഴ്സസ് ആണ് നമുക്കറിയാം പലതരത്തിലുള്ള സ്കൂളുകൾ ടെക്നിക്കൽ സ്കൂൾ അഗ്രികൾച്ചർ സ്കൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം രണ്ട് ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ നൽകണം അതായത് പഠനത്തിനോട് കൂടെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്സ്പോഷ്യർ കുട്ടികൾക്ക് നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ കമ്പൽസറി ലോ കൊണ്ടുവരണം എന്തിനാണ് പ്രൊവൈഡിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് ടു സ്റ്റുഡൻസ് മൂന്ന് ഗേൾസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് ഗേൾസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആൺകുട്ടികൾ ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ സഹോ സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടെ ലഭിക്കണം പെൺകുട്ടികൾക്കും സ്കൂളുകളിൽ ലഭിക്കണം ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ പാടില്ല തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നാല് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ആണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ വെറുതെ വന്നിങ്ങനെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു പോകാതെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസും പ്രൊജക്ട് ബേസ്ഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് അതർ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതുപോലെ എന്താണ് ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് വേറെ എന്തൊക്കെ കാര്യം ഡിബേറ്റ് തുടങ്ങിയവ എവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം ഈ മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ്ങിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം അഞ്ചാമത്തെ പറയുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾസ് ആണ് അതായത് സ്കൂളുകളിൽ അഗ്രികൾച്ചർ എന്നൊരു പാഠ്യപദ്ധതിയായി ചേർക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹോർട്ടികൾച്ചർ ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണം അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയ കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികളിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത അഞ്ച് റെക്കമെൻഡേഷൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ആറാമത്തെ റെക്കമെൻഡേഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് ആറാമത്തെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ആറാമത്തെ റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ആറാമത്തെ റെക്കമെൻഡേഷൻ സ്റ്റഡി ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അതിൽ ദ റിയലൈസ് ഫൈവ് ഡിസ്റ്റിൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ കേസിൽ അവർ ത്രീ ഡിസ്റ്റിൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് റീജിയൻ ലാംഗ്വേജ് ഫെഡറൽ ലാംഗ്വേജ് അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് പക്ഷേ ഇവിടെ മുതലാർ കമ്മീഷൻ്റെ കേസിൽ ഫൈവ് ഡിസ്റ്റിൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് മദർ മദർ ടെങ്ക് മദർ ലാംഗ്വേജ് പിന്നെ റീജിയണൽ ഫെഡറൽ ക്ലാസിക് ലാംഗ്വേജ് സച്ച് എസ് സംസ്കൃത് ഇംഗ്ലീഷ് അങ്ങനെ അഞ്ച് തരത്തിലാണ് അപ്പോൾ ചില ക്ലേ കേസുകളിൽ അത് മദർ ടങ്കും അതുപോലെ തന്നെ റീജിയൻ ലാംഗ്വേജും സെയിം ആയിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഫെഡറലും എന്താണ് അത് തന്നെ ആയിരിക്കാം അതുകൂടാതെ ക്ലാസിക്കൽ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ടുള്ള സംസ്കൃത് അറബിക് പേർഷ്യൻ ലാറ്റിൻ തുടങ്ങിയ ലാംഗ്വേജ് പിന്നെ ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പോൾ ഒന്ന് മദർ ലാംഗ് മദർ ടങ്ക് പിന്നെ റീജിയൻ ലാംഗ്വേജ് പിന്നെ ഫെഡറൽ ലാംഗ്വേജ് ക്ലാസിക് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ടുള്ള സംസ്കൃത് അറബിക് പേർഷ്യൻ ലാറ്റിൻ തുടങ്ങിയ ലാംഗ്വേജ് പിന്നെ അത് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് അപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക
ഡേയ്സ് ഇൻ സ്കൂൾ ഷുഡ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ഇരുന്നൂറ് ഡേയ്സ് ആണ് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡേയ്സ് ഇൻ സ്കൂൾ ഷുഡ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ഇരുന്നൂറ് ഡേയ്സ് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് ദിവസത്തിൽ കുറയാത്ത എന്താണ് പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങൾ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്മീഷനാണ് സെക്കൻഡറി കമ്മീഷൻ സിക്സ് ഡേയ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഒരാഴ്ചയിൽ ആറ് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് മണിക്കൂർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരാഴ്ച ആറ് മണിക്കൂർ അത് അപ്പോൾ എത്രയാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് മണിക്കൂർ ഒരു ഒരു വീക്കിൽ ആറ് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് മണിക്കൂർ ക്ലാസ് എടുത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഹാഫ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കണം ഒരു ഹാഫ് ഡേ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിന് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കണം ദെൻ ദർ ഷുഡ് ബി വൺ ഹാഫ് ഡേ ഫോർ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആ ഒരു പീരീഡിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റായിരിക്കണം ഓക്കെ മിനിമം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റുള്ള പീരീഡ്സ് ആയിരിക്കണം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് മണിക്കൂർ ഒരാഴ്ചയിൽ ആറ് ദിവസം ഒരാഴ്ചയിൽ വർ സ്കൂൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം ടോട്ടൽ ഇരുന്നൂറ് പ്രവർത്തി ദിനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത കമ്മീഷനാണ് ഇത് മുതലിയാർ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സമ്മർ വെക്കേഷൻ ടു മന്ത്സ് സമ്മർ വെക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്മീഷനാണ് ഇത് ടു മന്ത്സ് സമ്മർ വെക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി ഒൻപതാമത്തെ റെക്കമെൻഡേഷനാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കരിക്കുലം ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഇതാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കരിക്കുലം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കരിക്കുലം നമുക്ക് പല സ്റ്റേജുകളിലായിട്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കരിക്കുലം അറ്റ് മിഡിൽ സ്കൂൾ സ്റ്റേജിൽ അവർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് ലാംഗ്വേജ് രണ്ട് സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് മൂന്ന് ജനറൽ സയൻസ് നാല് മാത്തമാറ്റിക്സ് അഞ്ച് ആർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക് സിക്സ്ത്ത് ക്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓക്കെ അവൻ ആറ് തരത്തിലുള്ള സബ്ജെക്ട്സ് ആണ് മിഡിൽ സ്കൂൾ സ്റ്റേജിൽ പറയുന്നത് ഒന്ന് ലാംഗ്വേജ് രണ്ട് സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് മൂന്ന് ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് നാല് മാത്സ് അഞ്ച് ആർട്സ് ആൻഡ് മ്യൂസിക് ആറ് ക്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എഴുതിയെടുക്കുക അപ്പോൾ കരിക്കുലം വിൽ ബി ടു ടൈപ്സ് ഫോർ ഹൈസ്കൂൾ ആൻഡ് ഹയർ സെക്കൻഡറി അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലായിരിക്കാം ഹൈസ്കൂളിനും ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറിക്കും കരിക്കുലം ഉണ്ടായിരിക്കുക ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് കോർ കരിക്കുലം എന്നാണ് കോർ കരിക്കുലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ലാംഗ്വേജ് ജനറൽ സയൻസ് സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് ക്രാഫ്റ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ കോർ കരിക്കുലത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ലാംഗ്വേജ് ജനറൽ സയൻസ് സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് ക്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ അത് കൂടാതെ മൂന്ന് സെലക്ട് മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റ് ക്യാൻ ബി സെലക്റ്റഡ് അറ്റ് ഹയർ സ്റ്റേജസ് ഔട്ട് ഓഫ് സെവൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഏഴ് ഗ്രൂപ്പ്സിൽ മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഏഴ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ അറിയുന്ന പോലെ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ പഠിക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് സയൻസ് ഗ്രൂപ്പാണ് രണ്ട് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആണ് മൂന്ന് കോമേഴ്സ് ആണ് നാല് ടെക്നിക്കൽ ആണ് അഞ്ച് അഗ്രികൾച്ചർ ആണ് ആറ് ഫൈനാൻസ് ആണ് ഏഴ് ഹോം സയൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഡൗട്ട് അടിച്ച് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ മിഡിൽ സ്റ്റേജിൽ മിഡിൽ കരിക്കുലം ഫോർ മിഡിൽ സ്കൂൾ സ്റ്റേജ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം അവിടെ ആറ് സബ്ജക്റ്റാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ലാംഗ്വേജ് ആണ് രണ്ട് സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് മൂന്ന് ജനറൽ സയൻസ് നാല് മാത്സ് അഞ്ച് ആർട്സ് ആൻഡ് മ്യൂസിക്സ് ഏഴ് ക്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അതുപോലെ കരിക്കുലം വിൽ ബി ഫോർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹൈസ്കൂൾ ആൻഡ് ഹയർ സെക്കൻഡറി ഹൈസ്കൂളും ഹയർ സെക്കൻഡറിക്കും രണ്ട് തരത്തിലാണ് അവിടെ ഒരു കോർ കരിക്കുലം ഉണ്ട് കോർ കരിക്കുലത്തിൻ്റെ കേസിൽ ലാംഗ്വേജ് ജനറൽ സയൻസ് സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് ക്രാഫ്റ്റ് അതാണ് കോർ കരിക്കുലത്തിൽ വരുന്നത് ലാംഗ്വേജ് ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്രാഫ്റ്റ് പക്ഷേ students can select three subjects at higher stages out of seven groups eight groups le uh, higher stages le three moon uh, subjects select cheyan pattu one humanities and science moon technical group four commerce and agriculture education four finance eight home science okay appo idana onbathamatha point aayittulla organization of secondary school curriculum nu parayunnathu ini pathamatha recommendation nu parayunnathu supervision and inspection of schools aanu supervision and inspection of schools aanu appo aa case il parayunnathu oru inspector or ഈ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്കൂളുകൾ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇൻസ്പെക്ടർ വേണം എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻസ്പെക്ടർ ക്യാൻ ബി ഡയറക്റ്റ് ഒന്നുകിൽ ഡയറക്റ്റ് എക്സാമിലൂടെ ഈ ഇൻസ്പെക്ടറെ എന്ത് ചെയ്യാം നിയമിക്കപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഹെഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ്
ക്വാളിഫൈഡ് ടീച്ചേഴ്സിനെ ടീച്ചേഴ്സ് കൃത്യമായിട്ട് ക്വാളിഫൈ കൊടുക്ക ക്വാളിഫൈ ആയ ടീച്ചേഴ്സിനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം പ്രൈമറി തലത്തിൽ സെക്കൻഡറി തലത്തിൽ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് തലത്തിൽ പിന്നെ വർക്കിംഗ് ഹവേഴ്സ് ആൻഡ് വെക്കേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇരുന്നൂറ് പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങൾ വേണം ഒരാഴ്ചയിൽ ആറ് ദിവസം മുപ്പത്തിയഞ്ച് മണിക്കൂർ ടോട്ടൽ രണ്ട് സമ്മർ വെക്കേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കണം അതിൽ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിലെ പീരീഡ്സ് ആയിരിക്കണം ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കരിക്കുലം നമ്മൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് കരിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു മിഡിൽ സ്കൂൾ ടൈ സ്റ്റേജിൽ ആറ് വിഷയങ്ങൾ ലാംഗ്വേജ് സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് ജനറൽ സയൻസ് മാത്സ് ആർട്സ് ആൻഡ് മ്യൂസിക് ക്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ കരിക്കു ഈ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഹൈസ്കൂൾ തലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഓർ കരിക്കുലം ഉണ്ട് അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ലാംഗ്വേജ് ജനറൽ സയൻസ് സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് മാത്സ് ക്രാഫ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാൻ സെലക്ട് ത്രീ സബ്ജക്ട് അറ്റ് ഹയർ സ്റ്റേജസ് ഔട്ട് ഓഫ് സെവൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് ഒന്ന് ഹുമാനിറ്റീസ് സയൻസ് ടെക്നിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് അഗ്രികൾച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫൈനാൻസ് ഹോം സയൻസ് അത്രയും കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് അതുപോലെ പത്താമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു സൂപ്പർവിഷൻ ഇൻസ്പെക്ഷൻ സ്കൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻസ്പെക്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ സ്കൂളുകൾ എന്താണ് അക്കാദമിക് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്കൂളുകളെ ഇൻസ്പെക്ടറെ ഒരു ചെയർമാൻ ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് മൂന്ന് മെമ്പേഴ്സ് അടങ്ങിയ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വൺസ് ഇൻ സ്കൂളുകൾ വൺസ് ഇൻ ത്രീ ഇയർ സ്കൂളുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്പെക്ടർ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്പെൻ സ്പെൻ ഷുഡ് സ്പെൻ ടു ഓർ ത്രീ ഡേയ്സ് ഇൻ സ്കൂൾ ആൻഡ് ചെക്ക് ഫോർ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മുതലിയാർ കമ്മീഷൻ്റെ കേസിലുള്ള റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മുതലിയാർ കമ്മീഷൻ്റെ മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപത് മെമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു ആ കമ്മിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ പേരുകളൊന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക എന്ന് ചെയർമാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ എ ലക്ഷ്മണ സ്വാമി മുതലിയാറാണ് പിന്നെ ഒന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ ജോൺ ക്രിസ്റ്റി പിന്നെ ഒരാൾ ഡോക്ടർ കെന്നത്ത് റാസ് വില്യംസ് പിന്നെ ഒന്ന് മിസ്സിസ് ഹെൻസ മേത്ത അടുത്തത് ജെ എ തരാപ്പൊറവാല അടുത്ത ആൾ ഡോക്ടർ കെ എൽ ശ്രീമാലി അടുത്ത ആൾ ശ്രീ എം ടി വ്യാസ് അടുത്ത ആൾ ശ്രീ കെ ജി സായിദാൻ പ്രിൻസിപ്പൽ എ എൻ ബാസു അസിസ്റ്റൻറ്റ് സെക്രട്ടറി ടു ദ കമ്മീഷൻ ആയിരുന്നു പ്രിൻസിപ്പൽ എ എൻ ബാസു ആ പേര് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല പക്ഷേ നമ്മളൊന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒമ്പത് ആൾക്കാർ ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ പറയാനുള്ളത് ദ റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് ഓഫ് മുതലിയാർ കമ്മീഷൻ എംഫസൈസ് ഓൺ ദ ഡൊമിനൻറ്റ് നീഡ്സ് ഓഫ് ദ പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ആൻഡ് റെക്കമെൻഡ് ഫോർ ബ്രിങ്ങിങ് റവല്യൂഷണറി ചേഞ്ചസ് ഇൻ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പോൾ കാതലായ മാറ്റങ്ങൾ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷനിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുതലിയാർ കമ്മീഷന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് വി നോ ദ റിപ്പോർട്ട് ക്യാരീസ് മെനി ഡിഫക്ട്സ് ബട്ട് ഇൻസ്റ്റഡ് ദ റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് മുതലിയാർ കമ്മീഷൻ വാസ് അക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ദ ന്യൂ സ്കീം ലോഞ്ച് വിത്ത് എഫക്ട് ഫ്രം നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ മുതിയാർ കമ്മീഷന് പല ഡിഫക്റ്റുകളും പല ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഡിഫക്ട്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനില്ല പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൽ ഡിഫക്ട്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുള്ളത് ഇവയെല്ലാം തന്നെ എന്താണ് ഒരു അക്കാദമിക് ലെവൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടായിരുന്നു മുതലിയാർ കമ്മീഷൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് എന്നാണ് കൂടുതലായിട്ടും പറയുന്നത് അക്കാദമിക് ലെവൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നില്ല തുടങ്ങിയ വിമർശനങ്ങളാണ് മുതലിയാർ കമ്മീഷൻ നേരിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ എങ്കിലും മുതലിയാർ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഗവൺമെൻറ് അംഗീകരിച്ച റിപ്പോർട്ടാണ് അത് പ്രകാരം ന്യൂ സ്കീം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ ഇത് കൊണ്ടുവന്നതാണെന്നാണ് മറക്കരുത് ദ റീ ഓർഗനൈസ് പാറ്റേൺ കണ്ടിന്യൂ ടിൽ ദ റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് ദ കൊത്താരി കമ്മീഷൻ വാസ് ഗിവൺ ടു അപ്പോൾ ഗിവൺ എഫക്റ്റ് ടു അപ്പോൾ കൊത്താരി കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാല് മുതൽ അറുപത്തി ആറ് വരെയാണ് അടുത്ത ക്ലാസ് നമ്മുടെ കൊത്താരി കമ്മീഷൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ് അതിനുമുമ്പ് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്ലാസ് കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കൊത്താരി കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുന്നത് വരെ ഗവൺമെൻറ് പ്രധാനമായും കൊണ്ട് നടന്ന റിപ്പോർട്ടായിരുന്നു ഇത് നമ്മുടെ ഈ സെക്കൻഡറി കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ സമയം വരെ